ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൽ ഡി സി ടോപ്പർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാക്സിൻ മെൻറ്റബിലിറ്റിയിലെ പാർട്ട് ഫോറിൽ വരുന്ന പത്ത് ടോപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചിലരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് മാത്സ് നല്ല ടഫ് ആണെന്ന് അവരോട് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഭാഗമാണ് മാത്സ് ആൻഡ് മെൻറ്റബിലിറ്റിയിലെ പോർഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാത്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ നമ്മൾ ഒരു മോഡലിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ തന്നെ ആ രൂപത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നിങ്ങൾ മാത്സ് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ മാത്സ് ഈസി ആയുള്ള പല ട്രിക്സിലൂടെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ലോജിക്ക് കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാത്സ് ഈസി ആയിട്ട് തോന്നും പിന്നെ ചിലർക്കൊക്കെ മാത്സ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് അത് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കണ്ടിരിക്കാനുള്ള ക്ഷമയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണോ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നത് പഠിക്കാൻ അപ്പോൾ മാത്രം വീഡിയോ കാണുക പിന്നെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് മാത്രം ആൻസറിലേക്ക് നോക്കുക ഓരോ ചോദ്യത്തിൻ്റെയും ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പാർട്ടിലേക്ക് പോകാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക മുന്നൂറ് ആയാൽ എട്ടാം പദം എത്ര ഇതെങ്ങനെയാ ചെയ്യാ ഇത് ചെയ്യാന് രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ആദ്യം പറഞ്ഞുതരാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യ പതിനഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ എട്ടാം പദമാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഈ പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നതും എട്ട് എന്ന് പറയുന്നതും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും സാമ്യം ഉണ്ടോ അതായത് ഒരു ശ്രേണിയിൽ പതിനഞ്ച് പദങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നടുക്ക് വരുന്ന പദമാണ് എട്ടാം പദം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇനി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഏത് ശ്രേണി ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സംഖ്യകളായിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള തുകയെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക അതിൻ്റെ ശരാശരി അല്ലേ കിട്ടുക ഇനി ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്ന ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് അല്ലെ ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എപ്പോഴും ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ശ്രേണികളുടെ തുകയെ നമ്മൾ എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മിഡിൽ ടേം ആയിരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അതായത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ തുകയെ അതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മിഡിൽ ടേം തന്നെയായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്കിത് ഈസി ആയി ചെയ്തുകൂടെ നമുക്ക് ഇവിടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പതിനഞ്ചാണെന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോ മുന്നൂറ് പതിനഞ്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിന്റെ മിഡിൽ ടേം ആയിട്ടുള്ള എയ്ത്ത് ടേം കിട്ടും അല്ലെ മുന്നൂറ് ബി പതിനഞ്ച് എത്രയാണ് മുപ്പതില് രണ്ട് അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതാണ് ഏതാ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ മനസ്സിലായോ ഇനി ഇത് നമുക്ക് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡിലും കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം അതെങ്ങനെയാ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ തുക കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഇത് കൂടാണ്ട് ഒരു ഇക്വേഷനും കൂടെ ഉണ്ട് അതേതാ എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ വൺ പ്ലസ് എ എൻ ഇവിടെ എ വണ്ണും എ നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ ഫസ്റ്റ് ടേം ഇത് ലാസ്റ്റ് ടേം എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ എത്ര എണ്ണാണോ അത് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് അല്ലെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതല്ലേ പിന്നെ നമുക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് എൻത്ത് ടേം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് അറിയാലോ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും ഉണ്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തുക എപ്പോഴാണ് കാണുക ഫസ്റ്റ് ടേമും ലാസ്റ്റ് ടേമും നമ്മുടെ കയ്യിൽ
2a plus n minus 1 into d equal to ethrayana. Munurena tanitenda. Upon the n over n, Padanja namakaria. Padanja by Rande into 2a plus veda, Padanja minus on ethravaria. Padinale, d in the veru. Then namaki randina portrait today. E 2a plus 14 d in the amaka randina portrait kalo. Upon the veria. Padinenje by Rande into two and a fourth third two upon the Makiveda A plus seven D in the kitty. E A plus seven D L. Namakiveda Tanirikana eighth term nor another A plus seven D L. Other Lenamaka can and other. Within a motula summon over in the moon or anamakariallo upon the Maki A plus seven D can and the Nagi then a Padanjanang water conduapore. Two and two divide idu upon A plus seven D in the bar another. Etriana moon nor a by Padanjay in the room. Alle. Unurapadanjatria, we will see the same thing. 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 We will if you have a person who is a person who is a jolly, you will give us a good day. 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 You will give us a good in the Amaka, Khan and other, Aru Purshan Marum, Adoltana Pandida, Etis three gulum, Kudi, Ajoli, Etra divas and Mundicha Yonana Khan and other. Ada either with a partner can other, Moon the Purshan Maru, Alangi, Aru three gulo, it was divas and Mundicha Yu. Ada Joli, Aru Purshan Maru, Etis three gulum Kudi, Orimich, Etra divas and Mundicha Yonana Khan and other. Here is a question mana, Sradika, it is a pattern, question mana tindangle. One thing Manslayo and either eight to moon a good conchetre vera moo eti rotinale. Alle R. R. Mupatar. Alle Inni, it didn't end in good anger, add ya. Etrevera, irotinale plus Mupati are in the veru. Alle and it all number in a gunica moon into R. Etrea, Pazanette into Idivade divided by Irotnale by Mupata, Irotnale plus Mupatar etreana. Arvadana. Alle, Irvadum, Aradum Goda Vitipoyale, Moon, Pathanetal letter Moonana, R Moon, Pathanetal. Alle, Purda answer in the R Iricum. It three low the Cheyana, E. C. E. Cheyanamaka, E. Varianangi, Ada either Purishan Maro, Stray Gallo, Costans Radicanam, Angana Parent in Nangal in Alavida, Ide Polerida, three or six, Avered the Vasan and Tindau, Aduida, Adila, our endubering Kuda Cheyna, Jolie and Namakan in the Purdamla and Hida. In the chain, the Namalam shared the other. E first to Ganana, moon, are river. If we read a good enough fella. In each chair, the eight are the end of the river day, cross productive, thumbmill, add either, tuga. Manslayo, Apuritna, Laplas, Munamata Chodium Amurde Vice, Magurde Vice in day, Iretiana 
എട്ട് വർഷത്തിന് മുമ്പ് അമ്മയുടെ വയസ്സ് മകളുടെ വയസ്സിന്റെ മൂന്നിരട്ടി ആയിരുന്നു മകളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് എത്ര ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏജ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ സെയിം മെത്തേഡിലാണ് ചെയ്യുക അതായത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ നമ്മൾ ചെറിയ പ്രായം ഏതാണോ അതിന് നമ്മൾ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുക ആരാണോ ചെറുത് അവർക്ക് അവരുടെ ഏജിന് നമ്മൾ എക്സ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് അമ്മയുടെ വയസ്സ് മകളുടെ വയസ്സിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണെന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അമ്മ അതുപോലെ മകള് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അമ്മയുടെ വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മകളുടെ വയസ്സിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് അപ്പോൾ മകളുടെ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുക അതല്ലേ ചെറിയ പ്രായം അപ്പോൾ അത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ അമ്മയുടെ പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് ടു എക്സ് ആയിരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ചെറിയ പ്രായത്തിന് നമ്മൾ എക്സ് കൊടുത്തു മകളുടെയാണ് ചെറുത് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് എക്സ് കൊടുത്തു അമ്മയുടെ പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ടു എക്സ് ആയിരിക്കും ഇനി എന്താ പറയുന്നത് എട്ട് വർഷത്തിന് മുമ്പ് അമ്മയുടെ വയസ്സ് മകളുടെ വയസ്സിന്റെ മൂന്നിരട്ടി ആയിരുന്നു അപ്പോ എട്ട് വർഷം മുമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോ എത്രയായിരിക്കും മകളുടെ വയസ്സ് എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ വയസ്സിന്ന് എട്ട് വയസ്സ് കുറച്ചാലല്ലേ നമുക്ക് എട്ട് വർഷം മുമ്പത്തെ വയസ്സ് കിട്ടുക അപ്പോ എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്ന് വരും അപ്പൊ ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് എട്ട് വർഷം മുമ്പ് അമ്മയുടെ വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ക്വസ്റ്റിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എട്ട് വർഷത്തിന് മുമ്പ് അമ്മയുടെ വയസ്സ് മകളുടെ വയസ്സിന്റെ മൂന്നിരട്ടി ആയിരുന്നു അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഈ ടു എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ടു എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മകളുടെ ഏജിന്റെ മൂന്നിരട്ടി ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോ ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈ ടു എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് എട്ട് വർഷം മുമ്പ് മകളുടെ വയസ്സിന്റെ മൂന്നിരട്ടിയാണ് അമ്മയുടെ വയസ്സ് അപ്പോൾ ഈ ടു എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇതിനെ അങ്ങ് സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി മനസ്സിലാവണ്ടോ അപ്പോൾ ടു എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് മൈനസ് മുഴുവൻ ഇരുപത്തിനാല് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടു എക്സ് എക്സിന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഇരുപത്തിനാലിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോരാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് സൈന് പ്ലസ് ആകും ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടു എക്സ് എന്ന് വരും ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് എയ്റ്റ് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് വരും ഈക്വൽ ടു എക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് കിട്ടി നമ്മളോട് എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മകളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് അതിനല്ലേ നമ്മൾ എക്സ് കൊടുത്തേ എക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി അത് എത്രയാണ് പതിനാറാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ വരിക ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ വേറൊരു രീതിയിലും ചോദിക്കാം അതെങ്ങനെയാ അമ്മയുടെ വയസ്സും മകളുടെ വയസ്സും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു ടു ആണ് എട്ട് വർഷം മുമ്പ് ഇവരുടെ വയസ്സിൻ്റെ അംശബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഈസ് ടു വൺ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ മകളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് എത്ര ഈ രൂപത്തിലും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പല രീതിയിൽ ഇത് വളഞ്ഞും തിരിഞ്ഞും ഒക്കെ ചോദിക്കുക അപ്പോഴൊക്കെ ഈ മെത്തേഡ് അങ്ങ് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷനും വരില്ല ഇതുപോലെ ചെയ്യാം മനസ്സിലായോ ഇനി നാലാമത്തെ ചോദ്യം തേർട്ടി ടു റേസ് ടു ടു ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഫോർ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്നാൽ സോൾവ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ട നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി വെക്കാം തേർട്ടി ടു റേസ് ടു ടു ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഫോർ റേസ് ടു ടു ബൈ സിക്സ് ത്രീ ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളത് ഈ തേർട്ടി ടുവും സിക്സ്റ്റി ഫോറും എയ്റ്റും തമ്മിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബന്ധം തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ എന്താ ഇതൊക്കെ രണ്ടിന്റെ പവേഴ്സ് അല്ലേ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം തേർട്ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ആണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു റേസ് ടു സിക്സ് ആണ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു റേസ് ടു ത്രീ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ പവറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതാം അപ്പൊ എങ്ങനെ വരിക ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ഇത് ഓൾ റേസ് ടു ടു ബൈ
2 raise to 6 or raise to 3 by 6 in a 2 raise to 6 into 3 by 6 in a that is 2 raise to 3 into minus 1 by 3 in a that is the same what do we do? we have the same name and the same name then we have the same name and the same name and the same name and the same name and the same name what do we do? 2 square into 2 cube into 2 raise to minus 1 this is what we have the same name what do we do? what do we do? a raised to m n வருந்து என்தான? a raised to m plus a raised to n ஆன இ போர்முல் அரியாமோ அப்போ இனி அப்பில் செய்யின்டது இ போர்முல் யானி விடைக்கு அது எங்கினியா அப்போ இவிடை 2 raised to 2 plus 3 minus 1 வரு இத்திரியான 3 2 5 5 4 4 அப்போ 2 raised to 4 எத்திரியான் answer 2 raised to 4 வருந்து 16 நல்லை அப்போ 16 வருந்துதான் option option a அதாயது இத்திரத்தில் ஒரு கொஸ்சியங்க அண்டா நீங்கள் ஆதின் சிந்துக்கேண்டது 3264.8 இவுக்கு எக்கு ஒரு போதுவாட்டில்லா ஒரு பந்தண்டாவு எந்தங்கள் ஒரு பந்தம் இங்களல் சங்கியுள் இண்டாவு இவுடையனு வருந்து வேக்கே 2 இண்டை பாவரான நீங்கு நானு வேறுரு எக்சாம்பல் வர்க்கவுட்டியான் இது நீங்கள் செய்து நோக்க நீங்கள் வர்க்கோடி செய்யா A81 உம் 27 உம் 9 உம் தம்மில் ஒரு பந்து உண்டு அது வெச்சிட்டு இய் ஒரு பாட்டின்லு இய் ஒரு மெத்தடில் செய்யேண்ட ஒரு கொஸ்டினானிதும் அப்போ நீங்கள் நீங்கள் சோயும்து செய்து நோக்க நிட்டத Mile ச நீங்கள் அர்நிறுக்கேண்டு ஒரு காரியன்னு வரையின்னது இயை ஒட்டு சங்கியலின்னு வரையும் என்தா ஒரு சங்க எடை விட்டை எடை விட்டு வருந்து அதாயது அவிடை எடையில் ஒரோ சங்கியல்டை எடையிலும் ஒரு பொது வாய்டில் வித்தியாசம் வருந்து அல்லே துகா, நமக்கு தன்னிருக்குந்தான் துகா, by, அதின்டே n ஆயிருக்கும். அல்லே, இன்னி ஒரு சமாந்திர சேணி ஆணந்தின்டங்கள் நம்மல் first questionல் பார்ணிருந்தும் ஒரு சமாந்திர சேணி ஆணு நமக்கு தன்னிற்றலது எங்கள் அதின்டே middle term நு வருந்தாயிருக்கும் அதின்டே சராஷ்டியின் வருந்தது அவே ஐடிதிட்டு அதினே 2 கொண்டு divideிதாம் அதி அதாயது இப்போ 31-59 அல்லை நமக்கு தன்னிட்டில்லது இதின்டை சராஷ்டிரிக்கு காணாம் வேண்டிட்டு நம்மல இது ஒரு சமாந்திர சரேணி ஆயது கொண்டானே இதின்டை எடியில் எக்கு ஒரு common difference எல்லது கொண்டானே இ 31-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-59-
അതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഏതാണോ അതും ഇതിൻ്റെ മിഡിൽ ടേം ആയിരിക്കും അതും ഇതിൻ്റെ ശരാശരി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്ന് പ്ലസ് ഒമ്പത് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വരിക പത്ത് ബൈ രണ്ട് ഇക്വൽ ടു എത്രയാണ് അഞ്ച് അപ്പൊ ഈ അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ശരാശരിയുമാണ് മിഡിൽ ടേമും ആണ് മനസ്സിലായോ മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ന് ബുധനാഴ്ച ആയാൽ തൊണ്ണൂറ് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഏത് ദിവസം ഇതെങ്ങനെയാ ചെയ്യാം ഒന്നുമില്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കേ ഉള്ളു ഇതില് ദിവസം കാണാനല്ലേ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ബുധനാഴ്ചയാണെന്നാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇന്ന് ബുധനാഴ്ചയാണ് ഇനി തൊണ്ണൂറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള തൊണ്ണൂറ് ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞാല് ദിവസം ഏതായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഒരാഴ്ച എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എത്ര ദിവസമാ സെവൻ ഡേയ്സ് അല്ലേ അതായത് ഇന്നിപ്പോ ഒരു തിങ്കളാഴ്ചയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞ എട്ടാമത്തെ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും തിങ്കൾ തന്നെ ആയിരിക്കും അതായത് ഓരോ ഏഴ് ദിവസവും കഴിയുമ്പോഴാണ് ഓരോ ദിവസങ്ങൾ സെയിം ഡേയ്സ് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരിക അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം തൊണ്ണൂറ് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഏത് ദിവസം ആയിരിക്കും എന്നാണ് അപ്പൊ തൊണ്ണൂറിനെ നമ്മൾ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ തൊണ്ണൂറിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഇത്രയേ വരിക ഒമ്പതില് ഒരു ഏഴ് ഏഴ് രണ്ട് ശിഷ്ടം ഇരുപതിൽ എത്ര ഏഴാ രണ്ട് ഏഴല്ലേ പതിനാല് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയാ ശിഷ്ടം വന്നേ ആറ് എന്ന് ശിഷ്ടം വന്നു അല്ലെ അപ്പോ നമ്മൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ തൊണ്ണൂറ് ദിവസങ്ങളിൽ ഏഴ് ആഴ്ച പന്ത്രണ്ട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ബാക്കി വരുന്നത് ആറ് ദിവസങ്ങളാണ് അപ്പോ ഈ ആറ് ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ ഏത് ദിവസമാണ് നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ളത് ആ ദിവസത്തിനോട് കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് ആ തൊണ്ണൂറ് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഏത് ദിവസമായിരിക്കും എന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ലേ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഒന്നുകൂടി പറയാ അതായത് ഈ തൊണ്ണൂറ് ദിവസങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ എത്ര ആഴ്ചകൾ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക പന്ത്രണ്ട് ആഴ്ചകളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോ ആ പന്ത്രണ്ട് ആഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡേ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പൊ ബുധൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന ദിവസം ഏതായിരിക്കും ബുധൻ കഴിഞ്ഞ ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ബുധൻ തന്നെ ആവർത്തിക്കും ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ ആറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞ ആ ബുധന് തൊട്ട് ബാക്കിലുള്ള ദിവസം ഏതായിരിക്കും ചൊവ്വ ആയിരിക്കില്ലേ ആവർത്തിക്കുക മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോ ബുധൻ കഴിഞ്ഞ വ്യാഴം വെള്ളി ശനി ഞായർ തിങ്കൾ ചൊവ്വ ആറാമത്തെ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ചൊവ്വ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പൊ തൊണ്ണൂറ് ദിവസം കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ചൊവ്വയാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഏതാ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ അതായത് ഒന്നുകൂടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എത്ര ദിവസമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ആ ദിവസത്തിന് നിങ്ങൾ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എത്രയാണോ ശിഷ്ടം വരുന്നത് ആ ശിഷ്ടത്തെ ഇന്ന് തന്ന ദിവസം ഏതാണോ ആ ദിവസത്തിനോട് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ദിവസം ഏതാണോ അതായിരിക്കും ആ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇനി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ഇരുപത് കുട്ടികൾ പരസ്പരം ഹസ്തദാനം നൽകിയാൽ ആകെ ഹസ്തദാനങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്ര ഇത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നും നോക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഇരുപത് കുട്ടികളാണ് ഹസ്തദാനം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള അവിടെ ഹസ്തദാനങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ഇൻറ്റു പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിരിക്കും അതായത് എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടികൾ നൽകിയിട്ടുള്ള ആകെ ഹസ്തദാനം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് ഹസ്തദാനങ്ങളുടെ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള എണ്ണം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് കൊടുത്തു ഇരുപത് ഇൻറ്റു പത്തൊമ്പത് ബൈ രണ്ട് അപ്പൊ ഇത്ര വരിക ഇരുപതും രണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ പത്ത് പത്ത് ഇൻറ്റു പത്തൊമ്പത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് എന്ന് വരും അപ്പൊ ആൻസർ ഇവിടെ വൺ നയൻറ്റി ആണ് ഉണ്ടാവുക ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ മനസ്സിലായോ ഇനി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ ഉയരവും ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ വ്യാസവുമുള്ള ഒരു വൃത്തസ്തംഭത്തിൽ നിന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗോളത്തിന്റെ ആരം അപ്പോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വൃത്തസ്തംഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ
ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെച്ചർ ആയിരിക്കും സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വൃത്തസ്തംഭത്തിൽ നിന്നും മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വലിയ ഗോളത്തിന്റെ ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മാക്സിമം നമുക്ക് ഇത്രയും കിട്ടാവുന്ന മാക്സിമം ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയല്ലേ ഈ സിലിണ്ടറിന്റെ ആർ എത്രയാണോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇതിൽ നിന്ന് മാക്സിമം മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഗോളത്തിന്റെയും ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സിലിണ്ടറിന്റെ ആർ അറിഞ്ഞാൽ പോലെ സിലിണ്ടറിന്റെ ആർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും സിലിണ്ടറിന്റെ ഉയരവും തന്നിട്ടുണ്ട് വ്യാസവും തന്നിട്ടുണ്ട് വ്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്ര ഇത്രയും പോഷന് അല്ലെ ഈ താഴെയുള്ള വൃത്തത്തിന്റെ വ്യാസമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് വ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വ്യാസം ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ പകുതിയുള്ള പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഗോളത്തിന്റെയും ആർ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇനി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് എന്ന സംഖ്യയിൽ അഞ്ചിന്റെ താനവിലകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത് ഇങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ട അത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഈ സ്ഥാനവില എന്താന്ന് അറിയണം സ്ഥാനവിലയും ഉണ്ട് മുഖവിലയും ഉണ്ട് മുഖവില എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ സെയിം നമ്പർ തന്നെ ആയിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ അഞ്ചിന്റെ മുഖവില എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ അഞ്ച് തന്നെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ മുഖവില എന്ന് പറയുന്നത് മുഖവില എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം നമ്പർ ഇനി സ്ഥാനവില സ്ഥാനവില എന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാല് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ആണല്ലോ ഇതിന്റെ ഓരോ സ്ഥാനങ്ങളും ഈ അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സ്ഥാനത്താ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തല്ലേ ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിന്റെ സ്ഥാനത്താ പത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തല്ലേ അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നതോ ഈ അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഈ ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് അതായത് നമ്മൾ ഒരു സംഖ്യ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് ഓരോ പൊസിഷൻ കൊടുക്കും ഒറ്റയുടെ ഭാഗത്ത് വരുന്നത് അതുപോലെ പത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നൂറിന്റെ ഭാഗത്ത് ആയിരത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ 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 പോകും എത്ര സംഖ്യകൾ ഉണ്ടോ അത്രയും പോകും അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ നമ്പർ ഏതാന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് എന്ന സംഖ്യയിൽ അഞ്ചിന്റെ സ്ഥാനവിലകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇവിടെ അഞ്ച് വരുന്നത് ഏതൊക്കെ സ്ഥാനങ്ങളിലാ ഈ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തും അതുപോലെ തന്നെ നൂറിന്റെ സ്ഥാനത്തും അഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പോ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് അഞ്ച് വരാന്ന് വെച്ചാല് ഇവിടെയുള്ള അഞ്ചിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തായതുകൊണ്ട് അഞ്ച് ഇനി നൂറിന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള അഞ്ചിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു നൂറ് എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ് അപ്പോ ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അപ്പോ അഞ്ഞൂറ് മൈനസ് അഞ്ചാണ് വരിക അപ്പൊ എത്ര വരിക നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് എന്ന് വരും ഉത്തരം മനസ്സിലായോ ഒന്നുമില്ല സ്ഥാനവില എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഒരു നമ്പർ നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സംഖ്യ നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓരോ സ്ഥാനത്തിലും നമ്മൾ ഓരോ വിളകൾ കൊടുക്കും അതായത് ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകും എത്രത്തോളം പോകുന്നുണ്ടോ അത്രത്തോളം പോകും അപ്പോ നമ്മളോട് ഇപ്പൊ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അഞ്ചിന്റെ സ്ഥാനവിലകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആണ് കാണേണ്ടത് അപ്പൊ അഞ്ച് വരുന്ന സ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക അഞ്ച് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തും വരുന്നുണ്ട് അഞ്ച് നൂറിന്റെ സ്ഥാനത്തും വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തുള്ള അഞ്ചിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്നായുള്ള അഞ്ച് അതുപോലെ നൂറിന്റെ സ്ഥാനത്താണെങ്കിൽ അഞ്ച് ഇൻറ്റു നൂറ് അഞ്ഞൂറ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ് മൈനസ് അഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഏതാ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ ആറിന്റെ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആറിന്റെ സ്ഥാനവിലകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയേ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക ആറ് പത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആറ് ആയിരത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തും ഉണ്ട് അപ്പോ ആറ് ഇൻറ്റു പത്ത് ഈക്വൽ ടു അറുപത് ആറ് ഇൻറ്റു ആയിരം ഈക്വൽ ടു ആറായിരം ഈ ആറായിരത്തിൽ നിന്ന് അറുപത് മൈനസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ ആറിന്റെ സ്ഥാനവിലകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എത്ര വരിക അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാപ്പത് എന്ന് വരും മനസ്സിലായോ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സംഖ്യ എടു
എത്ര ശിഷ്ടം വന്നേ രണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇനി ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ലോജിക്ക് പറഞ്ഞുതരാം അതായത് നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യയെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ സംഖ്യയെ നമുക്ക് അഞ്ചു കൊണ്ടും നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റും കാരണം എന്താ അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടറാണ് അല്ലേ ഐ അഞ്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ച് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സംഖ്യക്ക് പതിനേഴ് ഇഷ്ടം വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സംഖ്യയിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് പതിനേഴ് ഇഷ്ടം വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ഇരുപത്തിയഞ്ച് അതിൽ നിന്ന് പോയി അപ്പോൾ അത്രയും ഇരുപത്തിയഞ്ച് അതിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ അതിലൊക്കെ അഞ്ചും പോകുന്നുണ്ട് അഞ്ച് വീതം അഞ്ചും ഓരോ ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ നിന്നും പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കി നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ളത് പതിനേഴാണ് ആ പതിനേഴിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇനി എടുക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ ആ പതിനേഴിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അഞ്ച് എടുക്കാൻ കഴിയും അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ പതിനേഴിൽ നിന്ന് അഞ്ച് എടുത്തപ്പോൾ ബാക്കി എത്ര വന്നു ശിഷ്ടം രണ്ട് ശിഷ്ടവും വന്നു മൂന്ന് അഞ്ച് ഇന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാം അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ എടുത്തു ഇതിന് നമ്മൾ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി സെവനിൽ എത്ര ഇരുപത്തഞ്ചാ രണ്ട് അപ്പോൾ അമ്പത് എന്ന് വന്നു ഇതിൻ്റെ ശിഷ്ടം എത്രയാണ് പതിനേഴാണ് ശിഷ്ടം അല്ലേ ഇനി ഈ സിക്സ്റ്റി സെവനെ നമ്മൾ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ആറിൽ ഒന്ന് അഞ്ച് പതിനേഴ് പതിനേഴിൽ എത്ര അഞ്ചാ മൂന്ന് മൂവഞ്ച് പതിനഞ്ച് ശിഷ്ടം വന്നത് കണ്ടില്ലേ രണ്ട് ഈ പതിനേഴ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയ ശിഷ്ടം ഈ ശിഷ്ടത്തിൽ വീണ്ടും അഞ്ച് എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അതായത് ഈ പാറ്റേണിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക അതായത് ഏത് സംഖ്യ കൊണ്ടാണോ നമ്മൾ ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശിഷ്ടം കാണാൻ പറഞ്ഞേ ആ സംഖ്യയെ നമ്മൾ ആദ്യം കിട്ടിയ ശിഷ്ടം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ശിഷ്ടം തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ പാർട്ട് വണ് പാർട്ട് ടു പാർട്ട് ത്രീ ഒക്കെ കാണാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ കാണുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുക കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വീഡിയോസ് ഫോളോ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അതൊക്കെ എന്ത് തന്നെ ആയാലും നെഗറ്റീവ് ആയാലും പോസിറ്റീവ് ആയാലും അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയാം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ